हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफेसर आवर सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फॉर्म फाइनल अकाउंट एंड इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इट इन प्रीवियस सेशंस वी आर डिस्कस्ड अबाउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बट येट देर आर सम डाउट्स अबाउट दीज फोर एडजस्टमेंट्स विच आर फोर एडजस्टमेंट we can see that on the first slide prepaid expenses and incomes and outstanding expenses and incomes see firstly we will talk about the prepaid expenses you can see there a picture of a, a person a student living in a rented house his rent for the month is rupees 10000 and he has some extra cash so he decides to pay next two months amount of rent for the house in advance so what is that advance amount it is a prepaid so his expenses per month 10000 for two months extra he is paying that is 20000 so that paid in advance amount is called as prepaid likewise in firms partnership firms jiske bare mein hum baat kar rahe hain jiska chapter hum pad rahe hain aajkal to us chapter ke bare mein ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है उसका ट्रीटमेंट क्या है उसका मीनिंग क्या है ये हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस सो व्हेन वी आर पेइंग सम कैश इन एडवांस टू द पर्सन फॉर गेटिंग दैट गुड्स और सर्विसेस सो इट इज इट इज अ करंट ईयर्स और फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर्स एसेट सो इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट so expenses which are paid in advance treated as asset that we are come to know so it is a which type of asset then it is a current assets because for the that particular year the amount is not due but we had paid in advance us saal ke liye wo amount due nahi tha payable nahi tha fir bhi humne paid kar diya agle period ke liye matlab next year ke liye ya fir next aane wale next year ke कुछ uh, मंथ के लिए पे पे किया है सो दैट दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज एन करंट एसेट्स इन द करंट इयर्स बैलेंस इट सी सी दैट एग्जांपल आई हैव गिवन एग्जांपल इज इफ रेंट फॉर द ईयर रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड साल भर का रेंट बारह हजार है ये एग्जाम्पल ऊपर वाला स्क्रीन वाला छोड़ दो अभी न्यू एग्जाम के लिए बारे में एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ कि ट्वेल्व थाउजेंड का आपका रेंट है सपोज टू बी फर्म का ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्म पेड रुपीज फोर्टीन थाउजेंड फर्म के ऑफिस के लिए उन्होंने क्या किया फोर्टीन थाउजेंड पेड कर लिया सो ट्वेल्व थाउजेंड इज द रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस पर हमने पे कितना किया है फोर्टीन थाउजेंड सो वाई इट इज पेड टू थाउजेंड एक्स्ट्रा The difference between the actual payment and due payment is prepaid. So two thousand extra paid. Why? Because paid in advance. Suppose to be per month ka expenditure per month ka rent suppose to be one thousand. Because for twelve months ke liye twelve thousand bhare hamne. So two thousand extra kyu bhare? Because two months ka rent hamne extra pay kar liya hai next year ke two months ka period ka. So in this example two thousand. is paid in advance that is a prepaid rent okay in some examples the adjustment may be like this trial balance mein aapko advertisement diya hoga jiske niche likha hoga for 2 years and uh, next uh, in amount you will shown the amount of rupees 12000 amount column mein aapko 12000 ka amount diya hoga तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ब्रैकेट में बताया हिडन एडजस्टमेंट फॉर 2 इयर्स 2 साल का खर्चा है आपका 12000 का तो एक साल का मतलब करंट ईयर का जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होकर थर्टी फर्स्ट मार्च को खत्म होता है जिसके लिए हम ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट का दो साल का खर्चा जो है ट्वेल्व थाउजेंड है करंट ईयर का बारह महीने का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए एक साल का तो दो साल का ट्वेल्व थाउजेंड एक साल का कितना हुआ इट शोज द ईयरली एक्सपेंडिचर इज रुपीज सिक्स थाउजेंड ओनली सो एक्स्ट्रा अमाउंट रुपीज सिक्स थाउजेंड वी हैड पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर सो इट शोज दैट सिक्स थाउजेंड एक्स्ट्रा अमाउंट इज योर प्रीपेड एक्सपेंडिचर सो दैट अमाउंट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द करंट ईयर बैलेंस शीट क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का ड्यू अमाउंट है 
इस साल में ही पे कर लिया सो वी विल शो इट एज अ ड्यू अमाउंट इन द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आपको जानकारी होनी जरूरी है करंट ईयर में हम इसका ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं कि उसको हम बस एसेट साइड में दिखा रहे हैं सिक्स थाउजेंड रुपीज को बट इन नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू शो इट एज एन एक्सपेंडिचर ओके नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड स्लाइड इज शोइंग यू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउट प्रिपेयर एक्सपेंसेस देख लिया हमने अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ रहे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है जो एक्सपेंसेस ड्यू है मतलब पे करना है बट नॉट पेड जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है पर करंट ईयर में पे ऑफ नहीं किया है दैट इज योर करंट ईयर एक्सपेंडिचर सो एक्सपेंडिचर बट नॉट पेड करंट ईयर में उसे ड्यू है पर वो दिया हुआ नहीं है पे किया हुआ नहीं है तो आपको करंट ईयर में थर्ड पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे सो इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द फोम इन द करंट ईयर करंट ईयर में वो इस साल की लाइबिलिटी हुई क्योंकि करंट ईयर में उसका पेमेंट हमने नहीं किया है फॉर एग्जाम्पल सो इफ रुपीज टेन थाउजेंड सैलरी पेड टू एम्प्लॉई बट टोटल ड्यू अमाउंट ड्यू पेमेंट इज रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फॉर द ईयर टोटल ड्यू कितना है मतलब टोटल पेमेंट उसका कितना करना था ट्वेल्व थाउजेंड का हमने कितना कर लिया टेन थाउजेंड टोटल ड्यू पेमेंट इज ट्वेल्व थाउजेंड ये ध्यान में रखना सो अनपेड अमाउंट इज रुपीज टू थाउजेंड विच इज आउटस्टैंडिंग अनपेड आउटस्टैंडिंग एक ही शब्द है एक ही मीनिंग है सो अनपेड अमाउंट कितना हुआ आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हुआ रुपीज टू थाउजेंड सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस मीन्स डिफरेंस बिटवीन ड्यू अमाउंट ड्यू अमाउंट मतलब जो देना था एंड एक्चुअल पेड अमाउंट मतलब जो अमाउंट हमने पेड कर लिया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर नेक्स्ट सी प्री रिसीव्ड इनकम प्री रिसीव्ड इनकम मतलब जो इनकम हमने प्रायरली रिसीव कर लिया है बिफोर द वी आर गोइंग टू टेक सर्विस ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर फर्म और कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और वी हैड टेकन सम वट गुड्स और वी हैड सोल्ड द पर्टिकुलर गुड्स बट द अमाउंट इज रिसीव्ड एक्स्ट्रा फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर माइड बी सो इट इज अ प्री रिसीव्ड इनकम सपोज टू भी हमने सेल किया सपोज टू भी हमने सेल किया है ट्वेंटी थाउजेंड के गुड्स का और उस पर हमें कमीशन मिलना था एक कमीशन रिसीव करना था किसी पार्टी की तरफ से सो इफ इफ इट इज रूप इज टू थाउजेंड कमीशन दैट इज टेन परसेंट और उस पार्टी ने हमें क्या किया हमें थ्री थाउजेंड रुपीज़ दे दिए मतलब एक था एक हज़ार वन थाउजेंड रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया वट इज़ दैट वन थाउजेंड इनकम दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम एग्जाम्पल आपको होप आई यू हैव अंडरस्टूड दैट अगेन आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल सी फर्स्टली मीनिंग ऑफ इट इट इज़ एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम मतलब आने वाले फ्यूचर में वो इनकम हमारा होने वाला है फिक्सडली होने वाला है बट इन एडवांस वी हैड रिसीव्ड दैट अमाउंट सो इट इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी इन द करंट ईयर करंट ईयर का वो लाइबिलिटी हुआ क्योंकि करंट ईयर में वो ड्यू नहीं था चालू करंट ईयर में जो ईयर रनिंग है उस ईयर में या फिर जिस ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ईयर में उसका अमाउंट हमें मिलना नहीं चाहिए था उसका अमाउंट ड्यू है नेक्स्ट ईयर में पर वो आज ही मिला है इसी साल में मिला है कैश रिसीव्ड इन दिस ईयर ओनली सो वी विल शो इट एज अ लाइबिलिटी ऑफ द करंट ईयर इट इज एडवांस अमाउंट रिसीव्ड सो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ करंट ईयर एडवांस अमाउंट रिसीव्ड हुआ है सो करंट ईयर में उसका इनकम हमें हमें एज एन इनकम दिखाते आएगा इनकम नहीं दिखाते आएगा इसी वजह से वो माइनस करना पड़ता है देर फोर डिडक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर इनकम सपोज टू बी टेक टेक एज अ रेंट रिसीवेबल ओके दैट एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड ऑन फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल रेंट रिसीवेबल फॉर द ईयर इज रुपीज फाइव थाउजेंड बट एक्चुअली रिसीव्ड रुपीज एट थाउजेंड मतलब रेंट रिसीवेबल कितना था फाइव थाउजेंड ही था करंट ईयर में किसी ऑफिस या किसी 
वर्कशॉप का अगर हमें रेट रेंट रिसीव होने वाला है तो वो कितना था अमाउंट फाइव थाउजेंड का था पर एक्चुअली कितना रिसीव हुआ आपका एट थाउजेंड मतलब ड्यू अमाउंट था फाइव थाउजेंड पर मिला आपको एट थाउजेंड दैट इज़ थ्री थाउजेंड एक्स्ट्रा अमाउंट एंड दैट इज प्री रिसीव्ड रेंट दैट दैट इज वॉट प्री रिसीव्ड रेंट एंड दैट विल बी शोन थ्री थाउजेंड विल बी शोन एज एन लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है तो यहाँ पे इनकम में उसे उससे डिडक्ट कर देना है क्योंकि एट थाउजेंड हमें वहाँ पे रेंट रिसीव्ड दिख रहा है तो उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम पोस्टिंग करने वाले बाय रेंट रिसीव्ड रुपीज एट थाउजेंड उसमें से हमें तीन हज़ार माइनस कर देना है क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट फिगर में नेट प्रॉफिट में एड नहीं होने चाहिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ट्रू एंड करेक्ट few or position of the business and that's why we cannot show that amount of 3000 extra which is received during current year which is a income of actually next year so it is a priorly received that's why deducted isi wajah se use deduct karna ye reason hota hai ye reason aapko pata hona zaruri hai to ye wo due kab hoga wo kab income karke dikhai dega next year mein dikhai dega kyunki करंट ईयर का वो इनकम नहीं है वो नेक्स्ट ईयर में इनकम करके नेक्स्ट ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाई देगा करंट ईयर में नहीं ओके सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड देन आउटस्टैंडिंग इनकम तीन तीन चीज़ें हमने देख ली प्रिपेड एक्सपेंसेस प्री प्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस देन प्री रिसीव्ड इनकम नाउ आउटस्टैंडिंग इनकम ना आउटस्टैंड एक्सपेंस जैसा होता है कि आउटस्टैंडिंग है ड्यू है बट पेड नहीं किया वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या जो मिलना है पर उससे कम मिला है सी दैट इन द फर्स्ट लाइन द इनकम विच इज़ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम जो इनकम ड्यू है पर उतना नहीं मिला ठीक है इट इज़ इनकम रिसीवेबल सो ट्रीटेड एज एन एसेट वो इनकम रिसीवेबल है आउटस्टैंडिंग है मिलना बाकी है That's why treated as an asset. For example, if rent receivable rupees नाइन थाउजेंड करंट ईयर में रेंट रिसीवेबल था नाइन थाउजेंड एवरी ईयर इट इज नाइन थाउजेंड बट रिसीव्ड ओनली सिक्स थाउजेंड सो इनकम इज स्टिल ड्यू और आउटस्टैंडिंग इज रुपीज थ्री थाउजेंड मतलब मिला कितना है सिक्स थाउजेंड थ्री थाउजेंड अभी तक बाकी है थ्री थाउजेंड आना बाकी है सो दैट वी विल एड इन द properly that in that item only by rent received 6000 add outstanding 3000 it is treatment in profit and loss credit side total receive receive uh, total amount kitna dikhai dega uh, outer column mein 9000 ka like that adjustment effects will be given first effect it is and second effect is given in the liability uh, sorry asset side of the balance sheet सो आई एम मेकिंग इट सिंप्लीफाइड व्यू ये आप देख लो अकाउंट ट्रीटमेंट इसका कैसे कर लेते हैं यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड दो स्टेटमेंट दिखाया आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट एसेट साइड अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ये मेन आइटम में ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये मेन आइटम इस एक्सपेंस का मेन आइटम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाई देगा वहाँ पे आप उसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट आप उसी के नीचे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाओगे मतलब सपोज टू बी इट इज़ अ टू थाउजेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सो दैट टू थाउजेंड अमाउंट यू विल बी शोइंग इन द लाइबिलिटी साइड ऑल्सो ओनली टू थाउजेंड अमाउंट मतलब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसकी एडजस्टमेंट आपको दी है उसके दो इफेक्ट पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के मेन आइटम में डेबिट साइड में ऐड कर लो उसी अमाउंट को ओनली आउटस्टैंडिंग अमाउंट को दैट इज़ टू थाउजेंड ईयर वी हैड सपोज दैट वही अमाउंट को आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लाइबिलिटी साइड में दिखाओ अगर वो एक्सपेंस है सो एक्सपेंस इज प्रिपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस प्रिपेयर जो होगा वो लेस कर लो मेन आइटम से मतलब सपोज टू बी रेंट है रेंट लेस प्री प्रिपेयर रेंट लेस कर लिया सो व्हाट इज सपोज टू बी इट इज अ फाइव हंड्रेड अमाउंट 
सो फाइव हंड्रेड अमाउंट आप वहाँ पे लेस करोगे उसी का दूसरा इफेक्ट आप यहाँ पे दिखाओगे एसेट साइड में ओके okay, अगर इनकम है आउटस्टैंडिंग इनकम है सपोज टू बी कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन सपोज थ्री थाउजेंड रुपीज है सो थ्री थाउजेंड रुपीज मेन आइटम ऑफ कमीशन रिसीव्ड में आप एड आउटस्टैंडिंग थ्री थाउजेंड यू विल शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड एंड सेम अमाउंट ऑफ थ्री थाउजेंड यू विल शो इन द बैलेंस शीट एसेट साइड उसके नीचे ही आप उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लेके आएंगे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने नीचे लाया है वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी नीचे एसेट्स में आया है ठीक है प्री रिसीव्ड इनकम लेस करना है मेन आइटम से लेस करना है और उसे आपको ऑपोजिट साइड में लाइबिलिटीज में दिखाना है जितना प्री रिसीव्ड है उतना ही अमाउंट जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है वही अमाउंट आपको लाइबिलिटी में दिखाना है और लेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड से मतलब इससे आपको सिंप्लीफाइड व्यू में क्या दिखाई दे रहा है प्रीपेड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एसेट्स में और प्री रिसीव्ड रिसीव्ड इनकम जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग्स होते हैं वो वहाँ पे सेम आइटम में ऐड कर लो और नीचे लेके आओ लाइबिलिटी साइड में एज ए एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में उसे भी ऐसे ही नीचे लेके आओ एसेट साइड में एज एन आउटस्टैंडिंग इनकम सो आई हैव शोन यू आई हैव ट्राइड दैट टू सिंप्लीफाई दीज फोर एडजस्टमेंट so you cannot get confused at the time of solving this problem okay thank you for watching this video please like and subscribe the video if you liked it my efforts for you people thank you